知道为什么死过人的床不能睡吗？而且还一定要放在河里冲洗吗？据说离去的人会把意念遗留在生前的床铺上，所以一定要把床放在河水里冲刷几天。如果你看见这种床，可千万别碰。这件事就发生在我的好朋友二狗身上，也是他的亲身经历。二狗是工地里一个钢筋工，平时也就接一些小的基建项目工作。那一次，我们接到了一个活，是在一个叫遭殃村的地方。一般情况下，离家太远或者去外地，我们都会在工地边上打上帐篷住。因为是夏天，晚上天气很是炎热，二狗和另一个工友宋大胆就打算去河里洗个澡。而离工地不远处就有一条清澈的河流，两人没犹豫，直接就开始了鸳鸯戏水。可这时二狗发现河沟里放着一张床，两人上前看去，发现床虽然破旧，可还是挺稳固扎实的。二狗平时很节俭，一般情况下能省就省，看着床也还能用，就跟宋大胆抬了回去。因为是单人床，只够睡一个人的，所以二狗也就一马当先的躺了上去，也凉快了很多。没多久，两人就睡着了。前半夜还好好的，可到了后半夜就发生了奇怪的事情。二狗睡着睡着就感觉周围一阵的阴冷，而且还感觉到有人在替他按脚。迷迷糊糊看去，发现有两个模糊的身影站在床前，正用绳子捆住了他的脚脖子。二狗还以为是做梦呢，可随后更可怕的一幕发生了。二狗感觉到自己身边睡着另一个人，那种感觉异常的真实。本来想起身看去，可发现自己怎么都动不了。慢慢的，二狗就熟睡了过去。第二天一早，宋大胆见二狗躺在那还没醒，就拍了拍他：“快起床干活了。”二狗醒来后，突然发现自己的脚不能动了，而且没有一点知觉。宋大胆把二狗扶了起来后，可二狗别说走路了，就连动都动弹不得。无奈之下，只能去了医院。可令人震惊的是，查了半天也查不出来什么毛病，各项指标都是正常的，就是有点肾虚。二狗媳妇也急得不行。连着去了几家医院，钱花了不少，可啥毛病都没有看出来。无奈之下，就把村头江湖郎中请了过来。二狗媳妇虽然从不信这些东西，可眼下的情况也只能死马当活马医了。郎中看着床上的二狗，就问道：“你近期有没有碰过什么东西？或者在遭殃村那边有没有遇到什么怪事？”二狗一阵心虚，便把近期和宋大胆跑破鞋的事情说了出来：“别的啥也没干过呀。”无奈之下，就把在遭殃村那边河里捡了个床，还有半夜做梦的事，跟郎中说了一遍。郎中听后便知道是咋回事了。他说道：“人走后睡过的床，一般都要扔到河沟里冲刷几天，而且离去的人在下葬之前还会用绳子捆住双脚。你这就是睡了人家的床，被当成了死人。”郎中拿来了一把剪刀，在二狗的脚下比划了几下，最后在两脚之间剪了一下。然后神奇的一幕就发生了，二狗的脚突然就恢复了知觉，也能下地走路了，就是还有点发软，不过是因为什么发软，估计也就只有他跟宋大胆清楚了。